神聖なる空手道場に見慣れない妖精がいました、ね、<笑>そうですね<笑>その妖精の名はこんにちは三永桃子です普段はマキアサミバレエ団でソリストとして踊らせていただいております八木先生、はい、What is ソリストソリストは何でしょうねあのソプラノとかアルトとか<笑>全然違います<笑>ちょっと違います<笑>ソリストってのは何でしょうかソリストというのはバレエの作品でこう皆さん一緒に踊るんですけどもその中で一人で踊るバリエーションというのがあったり主役を踊ったりする階級のことです三永桃香さんプロのバレリーナです牧屋さみバレエ団6月公演のロメオとジュリエットでは主役のジュリエットを演じるそうですそんな桃香さんが沖縄にやってきた沖縄豪十流空手の継承者八木昭人先生に会うためとバレエ東洋と西洋の身体文化プロフェッショナル同士の交流が始まります沖縄五十流空手名武館の道場に、はい、バレリーナの人が来て<笑>踊るっていうのは「鈴木先生なんかいいですよ」って言いましたけど、はい、その心はいやあのー、一流の方とですねこうまた共演というかですね一緒にご一緒できるということで,ですね、まあ、道場なんですけど。ちょっと気になったのが道場僕らはいつも素足で稽古するんですけど、はいはいはい、これはだって投手っていうはい、投手音、はい、本当に指先で立ってるおーおー<笑>え、これ桃香さんこの投手図の中って一体どうなってるの、はい、気になりますよね気になりますねまあ硬いんですけどもこういう感じ本当だ、硬いでも軽いですこれが当たっちゃったら大変ですね。当たることあります。顔にはないですけど、はい、まあ踊ってて蹴っちゃったりとか、足を踏んじゃったりとかはありますね。後ろに後ろに来てます。はい。ここに板が入って。あ、板が入ってんだ。はい、板が入ってる。いう風に。<笑>私はこの板をこの部分切ってしまってるんですけど、パフォーマンスのためにクッションがあるのでこういうのがあって、これをこうはめてここで立ってます。なんで全体重がここで、うん、ちなみに桃子さんの足のサイズってのはごく一般的なんですかすごいちっちゃいとか大きいとかありますかちっちゃいですあちっちゃいんだはいな何センチなんですか今二十四ぐらい外反母趾でここが変形してこうキュッてなってるので頭手術用にはいこう豆があったりここも豆こう豆え豆だらけはい爪が死んじゃってたり、えー、でも結構綺麗な方ですこれもっと皆さん違う,う,う私もここ血だらけになってることあるんですけど血だ,け血だらけになってることあるんですけどって普通に言ってました<笑>もう全然もう多少捻挫してても何でもないじゃあトーシューズに血がついてるってことは結構普通にあるんですか普通ですとかリボンとかにとかかかととかに結構今は結構健康的な状態です今こう伸ばした時につま先からこの甲っていうここの部分がこう森って一番上に上がってると綺麗なんですけどこれがこういうふうに引けちゃっててここがへこんじゃってるといわゆるつま先が伸びてないあ綺麗え綺麗ですかもここが分厚いと甲が厚いって言ってて、うん、いい感じですここが一番こう出てる方がよくて今ちょっとつま先が上がっちゃっててこういうふうにこうなりたい。つらないでください。ああ。そうなりたい。ええー、ああ、確かに。床をぐっと噛むので、ここがフラットになってきてですね、うん、横に広がっていくような感じです。なるほど。逆にバレーは、ジュマズがこう上がってないと、うん、ここにこう。曲線がなってないといけないので、ここに上に上げてあげる。うん、そうですこうなっちゃいけない。桃花さんの足にはアーチができてますね。ヤギ先生はなんかフラットになるアーチがなくなってしまうここにめちゃくちゃ筋肉がつきますあ、そうですここにも筋肉ついてます動かせるんですかこれがですね、正座ここで硬くなって盛り上がってタコができてる,る確かにそれじゃあヤギ先生桃花さんにバレエの立ち方を習ってみましょうよろしくお願いします一緒にこう、かかとを指をつ
ついていけなくてそこからつま先を中にさせてそれでお膝を伸ばしてできるだけこの指を遠くに伸ばしてさっき言った甲が引けないようにうわこれが基本きつりますねきつりますねあとは立つ時にこういうふうに床をそうです私たちも床を掴むっていうんですけど指をできるだけ開いてこの面積を広くして指先で床を掴むっていうんですねはいそうですこういうふうに掴む、はあ、そして八木先生は足の指開いて、うん、開いて掴んじゃうんだけど音がすごいな右が空手家八木先生の足左がバレリーナ桃花さんの足さあ一緒に床を掴んでみよう<笑>おなんかじゃあ足の一つ一つをコントロールするというかここも動かしたりしますそうですねなんか体はこう、これではなくてえー、一緒ですこれ、トレーニング私たちはここつけたままあ、つけたまま指先だけでって<笑>えー、細かい、すごい細かい話ですよね、でもこれってこれクロービーワールドの中でもかなりマニアックだな<笑>細部にわたる足をこう踏んで掴んでみてもいいですかはい大丈夫空手はですねこの、うんまあ、履いていく感じで足を持ってグッ、えー、と感じながここで動けなくして、はい、倒す、えー、これは相手の足を、はい、あ足の甲を指先で掴んでるんですね、えー、ここで行ったらもう抜けなくなるので下がってもごめんなさい実際抜けないですか、はい<笑>こうやって、たぶん、膝を伸ばしたり取れるんですけど、曲げると、ここに下に落とすとですね、桃香さん、これをマスターして、悪いやつをやっつけちゃいましょう。この重心が上に向かう身体操作はバレエに最初からあったのですか始まって有名になっていった時に「ラッシュルフィード」っていう有名な作品があるんですけどその作品を見てお客さんが重力がないっていうふうに最初に思ってこう驚愕したみたいでそこからやっぱり飛んだりリフトされてもやっぱり重力がないように踊るのが目的で多分あのバレエの踊りを見た時に結構ふわって飛んだり。そ,うですね、そのためにはこういう顔を使って飛ぶ前の準備がすごい大事でいかにこう重力がないようにするかそのための練習を地味な練習を普段から、うん、全く逆ですねでも空手とは重力を下に落として上に上がらないようにつくとか蹴るとかっていう感じですからねバレエと空手重力という言葉がね共通点だとはバレリーナと空手か三永桃花さんと八木昭人先生2人の交流次回もお楽しみにエブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールドクロービー・ワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービー・ワールドでお会いしましょう